報告しますこれが5回目の特別移送名簿です目を通してください何人だ第3部隊の報告では合わせて19人です渡航貿易費給水部隊2万こういう人間が必要だ今後はお前が許可を出せ川島隊から電話がありました2人の越境したソレイ兵が長い間拘禁されていますがどうするしますか領民で願えば特別要素を許可を渡してもいいはい<笑>上个月，抗联第三陆军第三支队突袭了雅克图的二十六号回廊站，击毙了一个日本大佐。半个月以后，他们又袭击了敦和日本人经营的协和伐木公司。干得好啊！日本人不是说我们抗联已经基本上被全线剿灭了吗？就是得给他们的颜色看看。我们沉默的太久了。珍珠港事件以后，日本军部又往满洲国增派了大量的兵力，总数可能已经达到七十万。为什么会这样？因为他们害怕呀。现在国际上已经形成了强大的反法西斯阵营，鬼子的末日就要到了。现在日本最怕苏联人参战，他们更怕东北的抗日武装卷土重来。哎，老杨，嗯，战友的问题解决了没有？暂时还没有。新年前我们要给日本人找点麻烦了。是，一定不能让他们过个好年。哎呦哎呦哎呦！谢谢老爷。嗯，好，太好了。嗯，来，给老爷拿着。嗯，哥叔啊，今天没有淘气啊？没有。没惹妈妈生气？没有。嗯，真好，真乖。苏苏，今天都干了什么了？嗯，我背了《论语》，打破一个饭碗。嚯、哦，好，真有出息！苏<笑>苏，啊，老爷最近很忙，等过两天老爷不忙了，带你去动物园好吗？好，可是不许撒谎。<笑>老爷不撒谎。但是你得听话啊！啊，不听话，下次我哪儿也不带你去了。嗯，爸，回来了，爸。那兰呢？洗澡呢？啊，哎，这么大冷天，应该到澡堂子去洗。家里锅炉房坏了，容易感冒。哈哈，苏苏，走吧，让老爷歇会儿啊。嘿，两个赛着吧，没事。他也该睡了，爸，我们上去了啊。大爷再见。嗯，再见。好了，关于开保险柜的方法，许克明教我的就是这些，我全都告诉你了。下面的事情就看你的运气了。保险柜的锁好开，关键是找出它的密码。听许克林说，一般人都喜欢用一些吉祥数字，或者是亲人的生日来做密码。你不妨一试。嗯，这是开保险柜的工具，记得用完了还给我，这可是老许的宝贝。好，我知道了。哦，对了，那些炸药你搞到了没有？还没有。如果你有黑火药的话。
可以把它密封以后和炸药混合在一起，也可以产生相当的爆破力。其实可以去爆竹店搞一些黑火药，实在不行啊，多买一些爆竹、二踢脚之类的东西，扒也能扒出来不少呢。把它和棉花、木屑、硝胺混合在一起，一样可以爆破。这倒是个好办法，不得已的情况下可以一试。行动的具体内容是什么？能告诉我吗？不能。老杨，我们在一起工作五年了，我希望你信任我。这些还要对我保密吗？该你知道的事情，一定会告诉你。老爷子的生日是几号来着？不早就过了吗？阴历的九月十三号。哦，那阳历呢？阳历啊，哎呦，那我还不太清楚，回头我查查吧。<笑>怎么突然想起问这个呀？我我昨天做了个梦，梦见全家人在一起过生日，<笑>真逗。那梦里生日怎么过的呀？我梦见，咱们全家人坐在一起，你和女儿都穿着晚礼服。苏苏完全是个大姑娘，长得和你一样，可是你也没老，和我刚认识你的时候一模一样。梳着长长的大辫子，手里捧着一束鲜花，和女儿围着餐桌，慢慢的跳舞。全家人在一起，高高兴兴的切蛋糕。接着说呀。后来，后来我就醒了。嗯、那爸爸呢？爸爸在干嘛呀？他一直看着咱们。特别慈祥。后来呢？后来就醒了。宗<笑>良。嗯。今儿咱早点回家吧。大家一块吃顿涮羊肉。我已经跟爸爸打过电话了，他今儿不加班，能早点回去，好吗？嗯。来，爸，来，别顾着吃，干了。<笑>哎呀，来，马上。那不不不，不喝了，我已经喝三杯了。哎呀，爸，您又不是没有酒量，今天好不容易歇一天，破破例，睡个踏实觉。我你看，喝吧，就高兴吧。<笑>好，要东梁高兴了，我就再来一杯。好，<笑>哎。嘿嘿嘿，阿浪，你也来点啊！来。哎呦，我不喝。哎呀，适当的时候少喝点酒啊，对身体有好处。喝点。我就别喝了。阿浪不喝。啊！你干嘛？小孩子喝什么酒？不行。行，那我敬爸爸。谢谢。我先喝不了酒。那个，娜拉赶不上他妈。他妈妈活着的时候，比我都能喝。<笑><笑>来，爸，祝您身体健康。好，谢谢。哎，祝老爷身体健康。嗯，<笑>谢谢。哎，让老爷干了。干了，干了。爸，您干了吧？好好好，不干了，不干了，干了，干了。嗯嗯，好的。嗯苏苏躺好了啊，盖上小被子，啊。好嘞，来亲亲爸爸。嗯
，好好睡觉啊啊！闭眼睛。今儿怎么这么高兴啊？嗯，我怎么高兴了？嗯，一杯酒接着一杯酒的喝。不过今儿爸也喝多了。<笑>我就是看老爷子太累了，想让他放松放松。嗯，就是的。你看你今天养的多好啊！平常那德行老是板个脸，你不知道吧？其实咱们医院好多人都特怕你，老是那么严肃，假装严肃。我就这性格，从小就这样。什么呀？你应该学着高兴点你高兴了，身边人才能高兴呢。我挺高兴的。高兴什么呀？我从来没见过你真正高兴过。老是那么理智。我是真希望有一天啊，能看到你得意忘形一次。<笑>好，那天我喝醉一次给你看看。说好了不许反悔啊！<笑>我还没见过你真正喝醉过呢。哎呀，其实今天就有点醉喽。<笑><笑>最近家里来过什么人吗？管家里一个亲戚来过一次，在后院住了一天就走了。哦，我忘了，你跟管家说说啊。以后咱们家里不留客人，来了外人宁可花钱让他们去住宾馆。嗯，知道了。
娘，你怎么在这儿？你们这是干什么呀？你怎么了？啊，我肚子疼，可能是着凉了，熬点姜汤。你怎么回事？喊你半天怎么也不吱个声呢？我没听见，没事了吧？没事儿。豆娘，你这脸这么白，你这是……啊，可能是肚子疼疼的。哦，哎呦，你穿衣服这么少，你赶快上去吧啊！嗯，哦，等姜汤熬好了，我让他们送你屋里啊。哎，快走，快走，快快快！嗯，好，哎，来，那我先上去了。哎，好好好。叫醒我呀！我来弄啊！不是不想吵醒你们吗？现在倒好，把所有人都吵醒了。怎么了？没事。哎，还不是哪拉大惊小怪的？还不都怪你啊？没事了。哎、老爷，怎么回事？啊，没事了，虚惊一场啊！对了，呃，厨房熬的姜汤水呢？熬好了以后。给东梁送上去啊！哎哎，快去吧。好，都散了吧，都休息吧。啊，不休息吧。啊。现在好点了吗？嗯、好多了。昨天晚上就是着了点凉，没事儿。要不然这样吧，你今天别去上班了，好好休息一天。你先去吧，替我请个假，我晚点再去。你看情况吧。爸爸早上过来看你了，那时候你还没醒呢。昨天晚上你也是的，那么大惊小怪的。那人还不是担心你啊？哎呦，我想再眯一会儿。行，那我不管你了。你有事给我打电话。嗯。爸爸妈妈，你还不起啊？苏<笑>苏，你昨天晚上闹什么呀？我做了一个吓人的梦，梦见什么了？梦见爸爸在走廊里走来走去。今天开始他们要出去搞火药了，你告诉他们，多跑几家店，每次少买点，别暴露了。知道了。要不你也去吧，你们目标小一点。行。半个月之内。一定要把火药弄到，要不我们行动就来不及了。军火车是半个月一趟吗？平时是半个月一趟，有时候加发专列。不过那种情况，我们就很难把握机会。你上午出去吗？嗯，我要去见雪狼。都五年了，他还只是跟你一个人联系吗？他就是这么个人。很固执。那上级掌握他的情况吗？只知道他的代号。眼下只有我们两个人知道他的真实身份。我担心，万一有一天我们有了什么意外的话，他怎么办？这是个问题啊。东梁，哎呀，怎么样？还算顺利，太好了。我昨天在他的文件里看到了一个关于满洲二号的行动草案。因为准备不充分，他们决定把新年前的行动推迟到腊月二十七，也就是农历小年那天晚上，配合宪兵队对哈尔滨全城进行大搜捕。那搜捕的对象呢？文件上没写明，但是我想规模不会太小。嗯
这个情况很重要，凡是有可能暴露的人，都要提前转移。啊，对了，还有关于特别移送的人员是怎么回事？特别移送这个词儿，几年前就有了，但是我们至今也没有搞清楚，他们都把这些人送到什么地方去了。特别移送，跟正常的押运肯定是有区别的。文件上是怎么说的？文件上写的很含糊。好像满洲各地的宪兵队都有专门的特别移送任务，是以正式文件的方式传达的吗？我岳父是个做事很规矩的人，他一般不把正式的文件带回家，都是一些正在起草的文本或者是工作日记之类的东西。嗯、东梁，如果有可能的话，下点功夫，搞清楚他们所谓的特别移送。嗯。啊，对了，还有关于特别移送的权限和执行，仅限于日本宪兵队，警察厅好像不能直接参与。这就说明其中有更大的见不得人的阴谋。在关押的人里，他们会选择一些人进行特别移送，然后这些人就像水一样蒸发掉，消失不见了。老杨，会不会是秘密处决了？如果是秘密处决的话，在当地执行就可以了。没必要冒这么大风险，把人押到哈尔滨来。是，这里面确实有文章。不然，如果能把这个秘密揭穿出来，将是一件很有意义的事情。好吧，我想想办法。两位来点什么？啊，老板，啊，我们的店铺年前就开业了，我想在你这儿订点儿那种礼花，还有大一点的益生雷，啊，怎么说呢？越大越好。好嘞，没问题。你们要多少？来了，好点了吗？好多了。别换了，咱们出去吃吧。就在食堂吃吧，我想喝点粥。你看你来这点儿。当不当正不正的，你还不干脆下午过来？好，那去医院对面吧，那儿家粥铺。晚上我给你熬点药，你别自己瞎折腾了。宋良，我想过年前去趟新京。我姨想我跟苏苏了，她说她身体很不好，我想去看看她。那我陪你们去吧。算了，你手头上那么多事儿。哎，说实在的，现在外面那么乱，你和孩子去我不放心。要不让陈铁陪你们去？行，晚上回去跟爸爸说。还得弄多少火药？当然是多多益善了。到时候我们把这个火药密封起来，用它来以毛炸药，这样威力会更大。到时候啊，我再整几个燃烧瓶。燃烧瓶投掷的距离太近，那样有危险。我们要在两百米以外以毛炸药，这样整个军列就会发生两晚爆炸。到时候啊，爆炸会震你站不住脚，半条铁路都得飞上天去。<笑>有这么邪乎吗？<笑>到时候你就知道了。爸。我大姨打了好几个电话过来，说想我跟苏苏了。我想明儿带着孩子去看看我大姨。嗯，还是过了年开春再去吧。嗯，这段时间各地都很乱。我大姨身体特别不好，我都快一年没见着她了。我想还是年前去吧。哦，那等冬娘也可能去了。她肯定是抽不出时间的。那你们要去多久啊？一星期吧。你再等几天吧，啊，过段时间我和中村要去新京开会，最近气候不好，不打算坐飞机了，有一节专列，几个小时就到了。真的？嗯，那最好了。<笑>哎呦，不行了，我得到城里开个会。嗯嗯，你吃好了？吃好了。嗯。
。老爸，我看你们还是自己走吧，别跟爸爸一块走了。为什么呀？因为私人原因做日本人的专列，我总觉得不太合适。哎呦，爸爸的同意你就别瞎操心了啊！睡觉喽，跟爸爸再见。晚安，再见。嗯，晚安。来，睡觉喽。Thank you.